Hi friends, welcome to Raga's Kitchen friends. In this video, we are going to make a soft appam. 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 இந்த அளவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு அப்பம் கிட்ட வருங்க ஒரு கப் கோதுமை மாவு அப்படின்னா நம்ம இது கூட வந்து அரை கப் அளவுக்கு வெள்ளத்தை சேர்க்க போறோம் உருண்டை வெள்ளத்தை பொடிச்சு வச்சிருக்கேங்க இப்ப ஸ்டவ்ல ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம் அதுல அரை கப் அளவுக்கு வெள்ளத்தை சேர்த்துடலாம் இது கூட அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கலாங்க தண்ணி ஊத்திட்டு இதை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கலாம் பாக் எதுவும் வர தேவையில்லைங்க வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சா போதும் பாருங்க இப்ப நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா கரைஞ்சு வந்தா போதும் இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு வெள்ள தண்ணிய நல்லா வடிகட்டிட்டு கோதுமை மாவோட சேர்த்துடலாம் நீங்க வெள்ளத்துக்கு பதிலா சர்க்கரை தான் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க சர்க்கரை கூட இதே அளவுல சேர்த்தா சரியா இருக்குங்க இப்ப வடிகட்டி சேர்த்தாச்சு இத நல்லா வந்து கலந்து விட்டுறலாம் இப்ப இது கூட நம்ம வந்து தண்ணி சேர்க்க போறோம் நான் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு வெள்ளத்துல ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் அப்புறமா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி இப்ப ஊத்திருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது இன்னும் நல்லா கெட்டியா இருக்கு நான் கொஞ்சமா வந்து தண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாங்க இந்த மாவு கரைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்க ரொம்ப தண்ணியா கரைச்சிடக்கூடாது அப்புறம் அப்ப நல்லா வராது கட்டி இல்லாம நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்ப இது கூட கொஞ்சமா ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க மாவுடைய கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க எவ்வளோ திக்கா இருக்குன்னு இட்லி மாவுலாம் இருக்கும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி நல்லா திக்கா இருக்கணும் இப்ப இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்படியே மூடி வச்சிடலாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இப்ப இதை எடுக்கலாம் இதுல ஒரு சிட்டி அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க சமையல் சோடா இது வந்து நீங்க விருப்பப்பட்டா சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் இப்ப ஸ்டவ்ல ஒரு பேன் வச்சிருக்கேங்க அதுல எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா சூடு பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஒரு துளி அளவுக்கு மாவு விட்டீங்க அப்படின்னா அதை அப்படியே மேல எழும்பி வரணும் இந்த அளவுக்கு இருந்தா சரியா இருக்கும் இப்ப ஸ்டவ் வந்துட்டு மிதமான தீல குறைச்சி வச்சிருங்க குறைச்சி வச்சுட்டு நம்ம சட்னி கரண்டி இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல ஒரு பாதி கரண்டி அளவுக்கு மாவு எடுத்து எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல இப்படி ஊத்துங்க நான் பேன் எடுத்திருக்கனால ஒரே டைம்ல ஒரு அஞ்சு ஆறு கிட்ட நம்ம வந்து ஊத்திக்கலாம் நீங்க குழியா இருக்க மாதிரி வானொலி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒண்ணுதான் வந்து ஊத்த முடியும் ஊத்திட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் விட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் தீ வந்து கொஞ்சம் குறைவான தீலே வச்சுக்கோங்க மிதமான தீலே வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா டக்குன்னு வந்து கரைஞ்சிரும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்க அப்படியே புசு புசுன்னு சூப்பரா வந்திருக்கு இப்ப எல்லா சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் நம்ம இதை எடுத்துடலாங்க மாவு கரைக்கிற பதம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அந்த இட்லி மாவு பதத்துக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்பதான் வந்து சரியா வரும் எண்ணெயில போட்டா பிரியாம இருக்கும் அதே மாதிரி எண்ணெய் நல்லா சூடா இருக்கப்போ நீங்க வந்து தீய குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா இப்படி வந்து ஊத்தணுங்க இப்ப நம்ம நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க சட்னி கரண்டி அளவுக்கு இருக்க கரண்டி எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு பாதி கரண்டி எடுத்து ஒரே இடத்துல இந்த மாதிரி ஊத்துங்க இந்த மாதிரி ஊத்திட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் விட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான அப்பம் ரெடி ஆயிருங்க டக்குன்னு ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டாவும் இருக்கும் நல்லா சாஃப்டாவும் இருக்கும் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் நம்ம எண்ணெயில இருந்து எடுத்துடலாம் பாருங்க உள்ளாரையும் நல்லா சூப்பரா வெந்திருக்கு நல்லா சாஃப்டா வந்திருக்கு சுவையான பஞ்சு மாதிரி சாஃப்டான அப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்றத கண்டிப்பா சொல்லுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிச்சன்ல ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோ